సిలువే బట్టం మరియు స్థుతి and we want to continue looking at this wonderful key of praising god devunni stutinchadam ane ee adbhutamaina taalap chevini gurchi dhyanichadam manam konasagiddamu through which we prepare a throne for god in our hearts and through which we can escape from any situation that we ever find ourselves in the world dani dwara manam devuni koraku mana hrudayalalo oka simhasanaanni siddhaparichi dani dwara ee lokamlo manam unna etuvanti paristhiti nundaina manam tappinchukogalamu in our last study about this wonderful key that god has given us mana munipadi dhyanamlo devudu manaki ichina ee adbhutamaina taalap chevuni gurchi chuchamu it's like a master key you know that can open every door adi prati talupunu teravagalige oka taalap chevu vantidi isn't it wonderful to have a key in your hands through which you can unlock yourself and get out of any tight corner or any situation atuvanti taalap chevuni mee chethullo kaligi untam adbhutamaina vishayam kada దానితో మీరు ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నా బయటకు రావచ్చు బహుశా అది ఇబ్బంది పెట్టే ఒక సమస్య లేక ఇబ్బంది పెట్టే ప్రజలో కావచ్చు కానీ మీకు ఇక్కడ ఒక తాళప చెవి ఉంది అదేంటి అది దేవుణ్ణి మన స్థుతుల మీద ఆశీర్ణుని చేయడం it's not a technique if you try it as a technique i guarantee you right now it'll fail adi oka sankethikamaina paddhati kaadu ala cheyadaniki meeru prayatniste adi pani cheyadani meeto nischayanga cheptunnanu technique is something that we adopt selfishly we want something and we think if we repeat certain words like some type of mantra or magic it will work ante manaki edaina kavalanukunnappudu manam avalambinchedi oka maatanu ఒక మంత్రం లాగా లేక మాయలాగా మరలా మరలా చెప్తే పని చేస్తుందని మనం అనుకుంటాము అది అలా పనిచేయదు నేను మాటల గురించి చెప్పడం లేదు మాటలు మన హృదయాల నుండి రాకపోతే దేవునికి మాటల్లో ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు in god and in his sovereign power and in his perfect love and in his infinite wisdom see faith indicates that you believe that god is full of love full of wisdom full of power and when you believe that you will sing his praise nenu stutinchadam gurche maatladatam ledu devuni lonu ayana sarvadhikaram lonu ayana paripurnamaina prema lonu ayana anantamaina gnanam lonu విశ్వాసం ఉన్న హృదయంలో నుండి వచ్చే స్థుతిని గుర్చి మాట్లాడుతున్నాను మనం క్రితం సారి ఇరవై రెండో కీర్తన మూడో వచనంలో చూసినట్లు దేవుడు స్థుతి అనే సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు అయితే ఇరవై రెండో కీర్తన కలువరి సిలువను గూర్చిన కీర్తన ఇట్ బిగిన్స్ విత్ దీస్ వర్డ్స్ మై గాడ్ మై గాడ్ వై యూ ఫర్ సైకన్ మీ అది నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు విడనాడి తివి అనే మాటలతో మొదలవుతుంది జీసస్ స్పోక్ దోస్ వర్డ్స్ వన్ యూ వాస్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ద క్రాస్ యేసు సిలువలో రాలాడుచుండగా ఈ మాటలను పలికాడు అండ్ దెన్ ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ గాడ్ బీయింగ్ ఇన్ థ్రోన్ ఆన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ in the third verse aa tarvata moodo vachanamlo devudu tana prajala sthutul meeda aasinudai unatam gurchi cheppabadindi and then it refers to jesus hands and feet being pierced in verse 16 it's very obviously a message of the cross a psalm of the cross aa tarvata 16th vachanamlo yesu yokka chethulu paadamulu padavabadatam gurchi cheppabadindi అది చాలా ఖచ్చితంగా సిలువను గూర్చిన సందేశము అండ్ దెన్ యాజ్ యు కంటిన్యూ ఇన్ ద సామ్ ఫ్రమ్ దిస్ క్రూసిఫైడ్ పొజిషన్ జీసస్ ఇన్వైట్స్ హిస్ యంగ్ బ్రదర్స్ దట్స్ యు అర్ మీ టు జాయిన్ హిమ్ ఇన్ వర్స్ 21 టు ప్రిపేర్ అ థ్రోన్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఫర్ ద ఫాదర్ అది సిలువను గూర్చిన కీర్తన ఆ తర్వాత ఈ కీర్తనలో ఈ సిలువ వేయబడిన స్థితి నుండి యేసు ప్రభు 21వ వచనంలో ఆయన తమ్ముళ్ళను అంటే నిన్ను నన్ను ఆయనతో కలిసి 
తండ్రి కొరకు స్థుతులతో కూడిన సింహాసనాన్ని సిద్ధపరచడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు దాన్ని ఇరవై రెండో వచనంలో చూడండి నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరిచేదను సమాధి మధ్యమున నిన్ను స్థుతించేదను అదే వచనం హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో యేసు తండ్రిని స్థుతించడాన్ని సూచించడానికి వాడపడింది సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ to see that this verse of praise comes in the midst of a psalm which is speaking about Jesus being crucified his hands and feet being pierced kanuka stuti ki sambandhinchina ee vachanam yesu siluvu veyabadatam mariyu aina chethulu paadalu padavabadatam gurchi cheppe kirtana madhyalo raavadam chaala aasaktikaramaina vishayam now the crucifixion of jesus was the worst evil that was ever committed on this earth యేసు సిలువు వేయబడటం ఈ భూమి మీద జరిగిన అతి ఘోరమైన దుర్మార్గం యేసు క్రీస్తును సిలువు వేయడం కంటే గొప్ప పాపాన్ని ఏ మానవుడు చేయలేదు భూమి మీద అదే అతి గొప్ప పాపమని మనం చెప్పొచ్చు మీరు నాతో ఏకీభవిస్తారా అవును అది నిజమే let me ask you another question nen ippudu mimmunu vere prashna adugutanu what do you think was the best event that ever took place on this earth in 6000 years of man's history manav charitra yokka 6000 samvatsaralalo ee bhoomi meeda jarigina ati shreshthamaina sangathana emai untundani meer anukuntunnaru the answer is again the same the crucifixion of jesus christ javabu marala ade yesu christu siluva veyabadatamu was there a better thing that took place on earth than the crucifixion of christ yesu christu siluva veyabadatam kante shreshthamainadi ee bhoomi meeda jariginda if if it were not for that our sins would not be forgiven there wouldn't be any radio program today that you're listening to ala jarigundakapothe mana paapalu kshaminchabadi undevi kaavu meer vinadaniki ee roju etuvanti radio karyakramam undedi kaadu no it's the crucifixion of christ which was the best event ledu క్రీస్తు సిలువు వేయబడటమే శ్రేష్టమైన సంఘటన మనుషుడు చేసిన అతి ఘోరమైన పాపం అదేనని మనం ఇంతకు ముందు చూచాము కనుక అది అతి ఘోరమైనది మరియు అతి శ్రేష్టమైనది ఇది ఏం సూచిస్తుంది into the very best thing of all manushudu cheyagaligina ati goramaina danni devudu ati shreshthamaina daniga marchi vesadu now once you understand that you'll realize that whatever other people may do to you is certainly not as bad as the crucifixion of jesus and if god could turn that evil thing into something good meeru danni ardham chesukunte itarallu meeku em chesina adi nischayanga yesu siluva yebattam kante ఘోరమైనది కాదని మీరు గ్రహిస్తారు దేవుడు ఆ చెడ్డ పనిని మంచిదానిగా మార్చివేయగలిగితే ఇతరులు మీకు చేసే వాటిలో దేవుడు మంచిగా చేయలేనిది ఏదైనా ఉందా నాతో చెప్పండి సమస్తము దానికంటే తక్కువైనవే నథింగ్బట్టం కంటే ఘోరమైనది మీకు జరగదు and that worst thing god turned into the very best aa ghoramaina danni devudu ati shreshthamaina daniga marchi vesadu and that teaches us something about god's almighty power that's why we praise him adi devuni sarvashaktini gurchi manaku oka vishayanni nerpistundi andu chethane manam aayanannu stutisthamu that's why right in the middle of this psalm which is a psalm of the cross we find i will praise you అందుచేతనే సిలువ కీర్తన అయిన ఈ కీర్తన మధ్యలో నేను నిన్ను స్థుతిస్తాను అనే మాటను చూస్తాము మీరు సిలువు వేయబడినప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతించాలనిపిస్తుందా దొంగలు సిలువు మీద వేలాడుచున్నప్పుడు వారు ఏం చేశారని మీరు అనుకుంటున్నారు వారు దేవుణ్ణి స్థుతించలేదు they were 
cursing and swearing and probably biting the hands of the soldiers who were crucifying them and spitting at them. వారు శపిస్తూ దూషిస్తూ వారిని సిలువు వేసిన సైనికుల చేతులు కొరుకుతూ వారిపై ఉమ్మి వేస్తూ ఉన్నారేమో they were not at all happy but can you imagine how jesus was crucified varu asalu santoshanga leru yesu prabhu ela siluvayabaddado meer uhinchukogalara he must have opened his palms and cooperated with them when they drove the nails in put his legs one on top of the other so that they could drive the nails in more easily ayana tana ara chethulannu terachi aa sainikulato sahakarinchi undevadu varu meekulu deggottinappudu varu sunayasanga meekulu deggottunattlu తన కాళ్లను ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టి ఉండేవాడు హీ వాజ్ హ్యాపీ వై వాజ్ హీ హ్యాపీ డింట్ హీ సఫర్ ఓ హీ సఫర్డ్ షూర్ ఆయన సంతోషించాడు ఆయన ఎందుకు సంతోషించాడు ఆయన శ్రమను అనుభవించలేదా నిశ్చయంగా అనుభవించాడు హీ ఫెల్ దెయిన్ ఆఫ్ క్రూస్ ఫిక్షన్ జస్ట్ ఎస్ మచ్ యూ అండ్ ఐ వుడ్ ఫీల్ ఇట్ నువ్వు నేను ఎంతగా అనుభవించి ఉండేవారేమో ఆయన సిలువు యొక్క బాధను అంతగా అనుభవించాడు then why was he happy he was happy that he was doing the will of his father aithe aina enduku santoshinchadu aina tandri chittanni chestunnanduku santoshinchadu you know when we do the will of our father it doesn't matter if we suffer mana tandri chittanni manam chesinappudu manam shram padina paravaledu we can still be happy we may feel pain jesus felt pain manam santoshanga undochu manam baadhanu anubhavinchochu yesu baadhanu anubhavinchadu but he was happy and that's why he could praise the father hanging on the cross kani ayana santoshinchadu andu chethane ayana silulo relaadutu kuda tandrini stutinchagaligadu and this is the way this is the secret ide margamu ide rahasyamu the bible says it's not only jesus christ who was crucified on calvary kaluvarlo silu veyabadindi yesu christ maatrame kaadani bible cheptundi Do you know somebody else who was crucified on the same cross as Jesus? Yesu unna siluva paine silu veyabadina vera kar gurchi meeku telsa? I don't mean on either side of him like the thieves. Ante dongala vale ayana iru prakkala kaadu. Tell me somebody else who was crucified on the same cross as Jesus was crucified. Yesu silu veyabadina siluva paine silu veyabadina vera kar evaro naaku cheppandi. It's not so well known among Christians by the way. Aithe dani guchi Christavulaku antaga teliyadu. Every Christian knows that Jesus died on the cross on Calvary. Kalavari silu meeda Yesu maraninchadani prati Christavuniki telusu. But if you were to ask them who else died with him on that same cross they don't know the answer. Kani adhe silu pai ayanato paatu maraninchinde evarani meer varu adigithe variki javabu teliyadu. But the answer is given us in two places at least in scripture. Kani jawabu lekhanalallo kanisam rendu chotla ivabadindi. In Romans chapter 6 we read in Romans chapter 6 and verse 6 that our old man was also crucified with Christ on the cross. Romilu krasina patrika 6o adhyayam 6o vachanamlo mana prachina purushudu kuda kristo paatu silave vebaddadani manam chavutamu. And Paul says in Galatians 2:20 applying it personally to himself he says i am crucified with christ paulu galatiyulu krasina patrika 2 adhyayam 20 vachanamlo danni vyaktigathanga tanaku anavayinchukuntu nenu kristu tho kuda silu veyabadi unnanu ani cheptadu i have been crucified with christ so it's not only jesus who died on the cross nenu kristu tho kuda silu veyabadi unnanu kanuka silu pai maraninchindi yesu maatrame kaadu in some wonderful way God who knew that one day you and I would also give our lives to Christ he took us because he knew the future and put us into Christ and we were crucified with him bhavishyattu nerigina devudu oka roju nuvvu nenu mana jeevithalanu kristu ki isthamani erigi adbhutamaina vidhanga manalanu teesukoni kristu tho unchadu kanuka manamu aayana tho siluveyabaddamu we have died with christ మనం క్రీస్తుతో మరణించాము ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్ అవర్ సిన్స్ వర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ క్రైస్ట్ ఆన్ ద క్రాస్ వీ ఆర్ సెల్స్ హావ్ బీన్ ప్లేస్డ్ ఆన్ దట్ క్రాస్ క్రీస్తుపై సిలువలో మోపబడింది మన పాపాలు మాత్రమే కాదు మనము కూడా ఆ సిలువలో ఉంచబడ్డాము అండ్ నౌ 
crucified with Christ. We praise God. Manam Christ to koda silu ve badi devu nistu tistamo. See, that's a different type of praise than the hollow, empty words of praise that sometimes people make noises and shouting, which is meaningless. Why do I say it's meaningless? Chorandi, adi prajal koni sallu gola chestu arustu chese. అర్ధరహితమైన స్థుతికి చాలా వేరైనది వారు చేసేది అర్థం లేనిదని నేను ఎందుకు అంటున్నాను ప్రేజ్ ఇస్ స్పిరిట్ యూ కాన్ జస్ట్ స్విచ్ ఇట్ ఆన్ సండే మార్నింగ్ ఫర్ టూ అవర్స్ అండ్ స్విచ్ ఇట్ ఆఫ్ వన్ యూ గో హోమ్ స్థుతి అనేది ఒక ఆత్మ దాన్ని ఆదివారం ఉదయం రెండు గంటల పాటు వేసుకుని ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు తీసివేయలేరు ఇఫ్ యూ సే హాల లూ యూ ప్రేజ్ ద లార్డ్ ఆన్ సండే మార్నింగ్ ఇన్ ద మీరింగ్ అండ్ దెన్ గో హోమ్ అండ్ షౌట్ ఇట్ యువర్ వైఫ్ ఆన్ సండే ఆఫ్టర్నూన్ Do you have the spirit of praise? Certainly not. మీరు ఆదివారం ఉదయం కోటంలో హల్లెలూయా దేవునికి స్తోత్రము అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్లి ఆదివారం మధ్యాహ్నము మీ భార్య మీద అరిస్తే మీకు స్తుతితో కూడిన ఆత్మ ఉందా నిశ్చయంగా లేదు. That's something you switch on and switch off. అది మీరు వేసుకొని తీసివేసేది. It's not a spirit of praise. It's it's a form. It's a tradition. అది స్థుతితో కూడిన ఆత్మ కాదు అదొక ప్రదర్శన అదొక ఆచారము అనేక మందికి ఉన్నది అంతే అది శూన్యమైనది ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నా ఎద్దుకొచ్చుచున్నారు గాని వారి హృదయాలు నాకు దూరంగా ఉన్నవి అని దేవుడు చెప్పిన ఒక వాక్యం పాత నిబంధనలో ఉంది వారి హృదయాలు వారి సొంత ప్రయోజనాలనే చూసుకుంటున్నాయి కనుక మన పెదాలతో దేవుని ఎద్దుకు రావడం సులభమే కానీ దేవుడు దాన్ని పట్టించుకోడు లోకంలో వేరువేరు ప్రాంతాల నుండి ఆదివారం ఉదయం బయటికి వచ్చే ఎంతో స్థుతిని ఆయన ఆలకించడు ఆయన దేన్ని ఆలకిస్తాడో మీకు తెలుసా ఆయన కేవలం మాటలను కాకుండా స్థుతితో కూడిన ఆత్మ కలిగి ఉన్న ప్రజలను ఆలకిస్తాడు మాటలు శూన్యమైనవిగా ఉండొచ్చు మాటలు ఒక ఆచారంగా ఉండొచ్చు There are a lot of people who say they love Jesus in the same spirit that Judas Iscariot kissed Jesus in Gethsemane. Gethsemane thought lo, Iskariyatu Yoda, Yesu nu muddu pettu kunna atma vanti atma to ne, aneka mandi Yesu nu premisthun nama ni cheptaru. Judas Iscariot kissed Jesus. Wasn't that a sign of love and affection and friendship? A muddu, premaku, apyayataku, snehamunaku, oka guttu kaada. But he was betraying him. and in the same way many people stand up sunday morning and praise the lord and say hallelujah but it's not in their hearts kani atadu yesu nu appagistunnadu adhe vidhanga prajalu aadivaram udayam nilabadi devunni stutinchi hallelujah antaru kani adi vaari hrudayallo ledu if you want praise to come into your heart you have to be crucified with christ you have to say lord i die to myself స్థుతి మీ హృదయంలోకి రావాలని మీరు కోరుకుంటే మీరు క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడాలి ప్రభువా నాకు నేను మరణిస్తున్నాను అని మీరు చెప్పాలి సిలువ గుర్చిన కీర్తన అయిన మరొక కీర్తనను నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను అది నేను మీకు చెప్పేదాన్ని ధృవీకరిస్తుంది again and again devuni vakyamu shaktivantamainadi andu cheta maam devuni vakyanni marala marala choodali man's words are not as powerful as god's words manushudi maatalu devuni maatalanta shaktivantamainavi kaavu in psalm 118 if you read verses 11 to 14 it speaks about they surrounded me like bees and in the name of the lord i'll cut them off nota 18th kirtanlo మీరు పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు చదివితే నలు దిశలను వారు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నారు యహోవ నామమును బట్టి నేను వారిని నిర్మూలము చేసేదను అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఇట్ ఈస్ అది 
సిలువకు సంబంధించిన కీర్తన and then it says in verse 22 the stone which the builders rejected became the chief cornerstone aa tarvata 22 vachanamlo illu kattuvaru nishedinchina rai moolaku talarai aayenu ani cheppabadindi that's the word that jesus quoted in the gospels you read that in matthew 21:42 and mark 12 verse 10 and 11 yesu suvarthallo cheppina vakyam ade మీరు దాన్ని మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఒకటి నలభై రెండులో మార్కు సువార్త పన్నెండు పది పదకొండు వచనాల్లో చదువుతారు ఆ మాటను యేసు ప్రభు తనను గుర్చే చెప్పాడు ఇల్లు కట్టువారు ఆ రాతిని ఎప్పుడు నిషేధించారు అది కలువరిలో జరిగింది ఆయన మమ్మను ఏలడం మాకు ఇష్టం లేదని వారు చెప్పారు ఈయన మా మీద ఏలడానికి వీలు లేదు ఈయనను సిలువ వేయండి వారు ఆయనను తిరస్కరించారు కానీ సిలువ వేయబడి సిలువలో రేలాడుచు ప్రభు ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో నీకు నేను కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించదను నిన్ను గనపరచదను యహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి అని చెప్తున్నాడు దిస్ ఇస్ దర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ విచ్ దోడ్ హెస్ మేడ్ ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు మనం ఉత్సహించి సంతోషించదము ఏసు సిలువ వేయబడిన దినము యహోవా చేసిన దినమేనా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ జీతం పెరిగినప్పుడో లేక మీ ఉద్యోగంలో పదోన్నతి వచ్చినప్పుడో లేక మీకు పెళ్ళైనప్పుడో లేక మంచి ఇల్లు దొరికినప్పుడో ఈ దినం ప్రభు చేసినది అని చెప్పడం చాలా తేలిక ఇది ప్రభు చేసిన దినమని మీరు చెప్తారు కానీ ఎవరైనా మిమ్మల్ని సిలువు వేసినప్పుడు ఈ దినం ప్రభు చేసినది అని చెప్పడానికి విశ్వాసం అవసరము ప్రభు చేయని దినమే ముంది ఒక సంవత్సరంలో ప్రభు చేయని దినం ఏదైనా ఉందా ప్రతిదినము ప్రభు చేసినదే అపవాది ఏ దినాన్ని చేయడని మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది ప్రభు చేసిన దినమైతే మనం దీని ఎందు ఉత్సహించి సంతోషించదము మనకు ఒక పెద్ద బహుమానం వచ్చినా లేక మనం సిలువేయబడినా that i can enter into a spirit of praise and then my praise to god on sunday mornings will be meaningful manam devuni sarvadhikaranni nammutamu kabatti dani valla e teda undadu kanuka ee rendu kirtanallonu 22va kirtanalo 118va kirtanalo naaku nenu maraninchadaniki ishtapadinappudu naa svanta prayojanalanu etukkodaniki nenu maraninchinappude nenu stuti tho kudina aatmaloki nenu praveshinchagalana satyanni chustanu అప్పుడు ఆదివారం ఉదయమున్న దేవునికి నేను అర్పించే స్థుతి అర్థవంతమైనదిగా ఉంటుంది అది నా హృదయం నుండి వస్తుంది ఆదివారం ఉదయాన పరిశుద్ధుడిగా ఉండి ఆదివారం సాయంత్రము దయ్యం వలె ప్రవర్తించే ద్వంద్వ జీవితము నాకుండదు లేదు నేను లో లోపల యథార్థంగా ఉండవచ్చు అండ్ సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫెయిత్ దట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ప్రైజింగ్ గాడ్ కనుక 
దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి సంబంధించినది విశ్వాసం మాత్రమే కాదు బీయింగ్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ విత్ ప్రైజింగ్ గాడ్ వి ట్రై టు లే అ గుడ్ ఫౌండేషన్ సో దట్ ఆర్ లైఫ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ విల్ బి ఆన్ అ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ క్రీస్తు తో పాటు సిలువు వేయబట్టం కూడా దేవుని స్థుతించడానికి సంబంధించినది స్థుతితో కూడిన మన జీవితము ఒక గట్టి పునాదిపై ఉండేటట్లు మనం ఒక మంచి పునాదిని వేయాలని చూస్తున్నాము